അവിടെ ഈ രാവിലെ പിന്നെ ഈ കടകളിലൊക്കെ രാവിലെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ രാത്രി കട അടക്കി പോകാതെ നോക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം കൂടെ ഞാനുണ്ട് ഭാസ്കർ നായരുണ്ട് മറ്റു നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പോന്നാല് വരുമ്പോൾ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് വർത്തമാനം ഒക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും അപ്പൊ റേഡിയോയിൽ ആറഞ്ചിനുള്ള ഒരു ഡൽഹി ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആ ഇത് മലയാളം അത് അനൗൺസ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ഇത് മലയാളം ഫിലിം സ്വയംവരം മിൻസ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷത്തിനെ കണ്ട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡ് ഏറ്റവും എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റായ വാർത്ത എങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളത് ഡൽഹിക്ക് അപ്പീൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടിയിൽ അയച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അവാർഡ് തരണം അവാർഡ് തരണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് കാണണ്ടേ പടം കാണണ്ടേ ഞങ്ങളോട് പ്രിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ പിന്നെ അങ്ങനെ നമസ്കാരം കാലത്തിനതീതമാവണം ഓരോ ചലച്ചിത്രവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന വിഖ്യാത ചലച്ചിത്രകാരന്റെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ചലച്ചിത്രമായ സ്വയംവരം റിലീസ് ആയതിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ പിന്നീട് പിന്തുടരുന്ന പല സാങ്കേതികതകളും ആദ്യമായി സംഭവിക്കുന്നത് സ്വയംവരത്തിലാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഡയലോഗ്സും അല്ലാത്ത ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് മലയാളി പ്രേക്ഷകരെ ആദ്യമായി വിസ്മയിപ്പിച്ചത് സ്വയംവരമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സ്വയംവരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവും സിനിമാ നിരൂപകനും ഗ്രന്ഥകർത്താവുമായ ശ്രീ ഐ ഷൺമുഖദാസ് മാഷ് സംവിധായകൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറുമായി സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് കേൾക്കാം മലയാള സിനിമയെ ലോക സിനിമയുടെ ഭൂപടത്തില് അടയാളപ്പെടുത്തിയ മലയാളി സംവിധായകരിൽ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അടൂ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർഷം എൺപത് വയസ്സായി അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ എടുത്ത സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രലേഖ ഫിലിം സൊസൈറ്റി ആഭിമുഖ്യത്തില് നിർമ്മിച്ച ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നിർമ്മിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യ ചിത്രമായുള്ള സ്വയംവരം പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തിരണ്ടില് ഇറങ്ങിയ സ്വയംവരം ആ ചിത്രത്തിന് ഈ വരുന്ന വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടില് അമ്പത് വയസ്സ് തികയാണ് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് കഴിഞ്ഞ നവംബർ ഇരുപത്തി നാലാം തീയതി പിറന്നാളായിരുന്നു സ്വയംവരത്തിന്റെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം പിറന്നാള് മലയാള സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ മലയാള സിനിമയുടെ നവതരംഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വയംവരം എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് മീഡിയ മാതങ്കി ശ്രീ അശീഷ് മേനോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മീഡിയ മാതങ്കി ഒരു സംഭാഷണവും അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണ പരമ്പര ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്കങ്ങളിലായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭാഷണ പരമ്പര സാധ്യമാകുമെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നീണ്ടു പോകാൻ സർഗാലമക സാധ്യതയുള്ള ഒരു പരമ്പര അത് ആരംഭിക്കുകയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോരാറുള്ളത് ദൃശ്യകലയായ ചലച്ചിത്രം എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരു ചലച്ചിത്ര നിരൂപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചലച്ചിത്ര പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്റെ ഉത്തമമായ ബോധ്യം സിനിമ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലയാണ് എന്നുള്ളതാണ് സിനിമ ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ കലയാണ് എന്നുള്ളത് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതിനു മുമ്പ് അമ്പത്തി അഞ്ചില് നീലക്കോയിൽ ഇറങ്ങിയ അതേ വർഷം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ച് ഉടോക്കിന്റെ ഒക്കെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു പഠിച്ച് 
സിനിമ എടുത്തിട്ടുള്ള പി രാമദാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ നാളികക്കല്ലാണ് അതിന് പല പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും ദൃശ്യതലത്തിലും ശബ്ദപഥത്തിലും സവിശേഷതകളുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ പോയി മറക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പൂർണ്ണതയുള്ള ചരിത്ര ഭാഷ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്നതിന് പറയാവുന്ന രീതിയിലെ സിനിമ മലയാളിക്ക് മലയാളിയുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് സ്വയവരം എന്നുള്ള സിനിമയിലൂടെ അടു ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് എഴുപതുകളുടെ സങ്കീർണമായ അസ്വസ്ഥമായ യൗവനത്തിന്റെ മധ്യവർഗ ജീവിതത്തിന്റെ തൊഴിലില്ലായ്മയുടെ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ചിത്രം പ്രണയത്തിന്റെ പ്രണയത്തിൽ നിന്ന് ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് മാറുമ്പോഴുള്ള സങ്കീർണതകൾ വളരെ സർഗാത്മകമായി ചിത്രീകരിച്ച സ്വയംവരം എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ അമ്പതാം പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തില് മീഡിയ മാതങ്കിയും ഈ സംഭാഷണ പരമ്പരയിലൂടെ പങ്കുചേരുകയാണ് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിരണ്ടില് പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് സ്വയംവരം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ഈ അമ്പതാം വർഷത്തിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ ആമുഖമായിട്ട് തുടങ്ങി വെച്ചത് നല്ല നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം പിറന്നാളായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുമാനം ഞാനത് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തോട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചത് ശരിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നലെ അത് തുടങ്ങിയത് ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു മുഴുമിയുള്ള ചിത്രമാണ് അപ്പൊ അതിന് ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് സന്ദർഭത്തില് അവിടെ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്നതും അവിടെ ആ സിനിമ കാണികളുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കാണികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു അനുഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു അനുഭവം ഇത് പറയാനായിട്ട് ഓർമ്മയില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ ഉള്ള സിനിമ പിടിക്കുന്ന സംവിധായകർക്ക് പഠിക്കുന്ന സംവിധായകർക്ക് സംവിധായകന്മാർക്കൊക്കെ ആ ഒരു അനുഭവം അതിൻ്റെ ഒരു ത്രില്ല് അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്കണ്ഠ അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അതൊക്കെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ശ്രീ അടു ഗോപാലകൃഷ്ണനോട് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സമരത്തിന്റെ ഈ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ ഈ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിലൂടെ കടക്കാതെ വിചാരിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ഈ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് വളരെ സന്തോഷം ശ്രീ അശീഷ് ശ്രീ ഷൺമുദാസ് സ്വയംവരം സ്വയംവരത്തിന്റെ അമ്പതാം വാർഷികം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല ഇത് വളരെ ദീർഘമായ ജീവിതമായിപ്പോയി കാരണം സ്വയം വരെ എടുക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു ഒരു യൂസേജ് ഉണ്ടല്ലോ സെവൻ ഇയർ ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു സിനിമയുടെ പേരാണല്ലോ അതെ അതെ ബോളിവുഡ് സിനിമ പ്രയോഗം ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയാണ് സെവൻ ഇയർ ഇറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു പ്രയോഗം കൂടിയാണ് അത് അതായത് ഏഴ് കൊല്ലം എടുത്തു ഞാൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് അറുപത്തഞ്ചിൽ പാസ്സായിട്ട് ഒരു പട ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എടുക്കാനായിട്ട് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പാസ്സായതിനു ശേഷം ധാരാളം ഡോക്യുമെന്ററികൾ ധാരാളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാടില്ല എങ്കിൽ പോലും കുറച്ച് കുറേശ്ശെ ഡോക്യുമെന്ററികളും ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഒക്കെ സ്വയം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വയംവരും ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു കാരണം ഏഴ് വർഷത്തെ നിരന്തരമായ സിനിമ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ശ്രമങ്ങളല്ല ഒരു ഒരു ലോങ് വെയിറ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ചല്ല കാരണം ഞാൻ ഒന്നിനു വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തില്ല ഈ ഏഴ് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് ഫിലിം സൊസൈറ്റികളുടെ കേരളത്തിലെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസ്ഥാനം കൃത്യമായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ആരംഭിക്കായിരുന്നു അറുപത്തഞ്ചിൽ അറുപത്തഞ്ച് ജൂലൈയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യത്തെ ഫിലിം സൊസൈറ്റി തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ മറ്റ് സ
പ്രധാനമായിട്ടും എഴുത്തുകാർ ആ തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽസ് ആണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ സുസരിച്ച് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതൊരു നല്ല ജോലിയായിരുന്നു ഫിലിംസ് കൊണ്ടുവരികയും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിലോട്ട് ഒക്കെ കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ജോലിയായിരുന്നു കൂടാതെ സിനിമയെ പറ്റി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ് ഒന്നും മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സിനിമ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഗൗരവത്തോടെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം നടികളുടെ ഉറക്കര രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു അതി ടാബ്ലോയിഡ് പത്രങ്ങളാണ് എനിക്ക് വന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതൊക്കെ സീരിയസ് ആയിട്ട് സിനിമയെ കാണുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് കാരണം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നല്ല ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഈ മാധ്യമത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അത് അതിനോടൊരു ആർജവത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് പോലുള്ള വളരെ ധീരമായിട്ടുള്ള പടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയത്തെ പറ്റി യാതൊരു ധാരണ ഇല്ലാതാണ് ആ പടങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അമ്പത്തഞ്ചിലെ അതേ പിരി സമയത്താണ് സത്യചിത്രയുടെ പടം പാദർ പഞ്ചാലി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ പെർഫെക്ഷനോട് പെർഫെക്ഷനോടും കൂടി വളരെ ക്രിയേറ്റ് അവിടെ അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത അടക്കമുള്ളവരെല്ലാം ആദ്യത്തെ പടം ചെയ്യാണ് പക്ഷേ അതിൽ കാണുന്ന പെർഫെക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അല്പം പോലും പോരാന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിമിഷം അതിനകത്തില്ല ഈ ഈ പടത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിമിഷം ഒരു പോയി അത് 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 ധീരത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു ഒരു 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 മാറിയുള്ള ഒരു ചിന്തിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമായിരുന്നു വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ശ്രമമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങ് അതുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ രാമു കരിയാട്ട് പിന്നെ പി എൻ മേനോൻ ഇവരൊക്കെ നല്ല ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സിനിമയോട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമത്തോടു കൂടി മാധ്യമത്തോടു കൂടി ഒരു ഒരു തരം കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരാണ് പക്ഷെ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെമ്മീനെ പോലെ ഒരു സിനിമ വലിയ പിന്നെ സൂപ്പർ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്വർണ്ണ മെഡൽ വാങ്ങുന്ന പടമാണ് ആ പടമൊക്കെ തന്നെയുള്ള പ്രശ്നം അതൊരു കൊമേഴ്സ്യൽ ഫിലിമാണ് ആയി ആയിപ്പോയി കാരണം പറയേ ഇത് വളരെ പിന്നെ ഗൗരവമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പടം ഒരു പോപ്പുലർ ആവത്തും ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ അതിലെ പാട്ടുകളും അതിലെ രസകരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും അതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അതൊരു പോപ്പുലർ ഫിലിമായി നല്ല നല്ല ശ്രമമായിരുന്നു നല്ല അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു മലയാളത്തെ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിന് ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ കിട്ടിച്ച അത് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിനിമയാണ് പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഇതിനെല്ലാം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിമിതികളെല്ലാം മറികടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വയംവരം ചെയ്യുന്നത് സ്വയംവരം ചെയ്യുമ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒത്തുതീർപ്പുകൾക്കും നമ്മൾ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അതിലെ അഭിനേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പിന്നെ പിന്നെ പുതിയ ആളുകളെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ദേശം പൂർണ്ണമായിട്ടും പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പുതിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അത് നടക്കത്തിലായിരുന്നു ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ ഒരു ആ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികളൊന്നും തന്നെ മലയാളികളായിട്ടുള്ളവരാരും തന്നെ വരാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തി ആ രീതിയിൽ ഞാൻ എനിക്ക് അതിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ട് കാരണം അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടന്നില്ല അതിന് പകരമാണ് ശാരദയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴും അവർ വളരെ താല്പര്യപൂർവ്വം സംബന്ധിച്ചു നേരിട്ടല്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറി വഴിയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ശാരദ വന്നപ്പോൾ ശാരദയെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആക്ടർ വേണം അതും എപ്പോഴും പുതിയ സംരംഭങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അത് അവരോട് സഹകരണ സഹകരിക്കാൻ വളരെ സന്മാനിച്ചു കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മധു അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു നമുക്ക് തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ മധു നായകനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വളരെ വെറ്ററൻസ് ആണ് തെക്കുറിസി ഒക്കെ അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പല റോളുകളിലായിട്ട് ധാരാളം പേര് ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് കരമര പിന്നെ ഗോപി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അത് ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് വേണ്ടപ്പെട്ട നായര് പേര് പറയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്
അത് ഞാൻ പാസ്സായി വന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പടമാണ് അമ്പത് സെക്കൻഡ് ഉള്ള ഒരു അത് പിന്നെ ഇവിടെ കാനഡയിലെ ഒരു എക്സ്പോ സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന എൻ്റെ ഓർമ്മ അതോ സെവൻറ്റി വൺ ആണോ സിക്സ്റ്റി നയൻ ആയിരിക്കണം അതില് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന്റെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ പൂനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിപ്പിച്ച വളരെ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു പ്രൊഫസർ സതീഷ് ബഹദൂർ അങ്ങനെ ഫിലിം അപ്രിസിയേഷന്റെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അത് എനിക്ക് എഴുതി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു പടമെടുത്ത് അയക്കണം ഒരു ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഒരു പടമെടുത്ത് അയക്കണം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എഴുതി എന്റെ കയ്യിൽ ആണെങ്കിൽ അമ്പത് സെക്കൻഡ് പോയിട്ട് അഞ്ച് സെക്കൻഡിന്റെ പടം എടുക്കാൻ പോലും ഉള്ള യാതൊരു റിസോഴ്സസും ഇല്ല അത് ബൈ ഷിയർ ചാൻസ് എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു കെ ടി ജോൺ പറഞ്ഞ ബോംബെയിലെ ഷോർട്ട് ഡോക്യുമെന്ററി പടങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുന്നത് ജോണിന് ഒരു ഫിലിം സ്റ്റിവിഷന്റെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പടം കിട്ടി സ്വാതി തിരുനാളിനെ പറ്റി സ്വാതി തിരുനാളിന് ഞാൻ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സഹായിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാധുര നാളിന്റെ പെയിൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ വരയ്ക്കാനുണ്ട് എന്റെ എന്റെ പരിചയത്തിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വല്യത്താൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളൊക്കെ പെയിന്റ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചു ഒരു ഔദ്യോഗികമായിട്ടല്ല സഹായം അനൌദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള സഹായമല്ല കാരണം ഞാൻ അതിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തില്ല എന്ന് ചുരുക്കം പക്ഷെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവസാനം ഈ ആ സമയത്ത് ഈ പടം തീരെ തീരാറായപ്പോഴാണ് സായിന്റെ പ്രൊഫസറുടെ എഴുത്ത് സിനിമയാണോ അതെ അതെ ചിത്രലേഖന അപ്പൊ അറുപത്തി ഇതിലെ അപ്പോഴേ ഈ കെ ടി ജോണ് എന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ഷൂട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറച്ച് ഫിലിമും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാ പിന്നെ അത് എടുത്താലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരര ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ അമ്പത് സെക്കൻഡിന്റെ പടം അപ്പൊ എനിക്ക് അത് സിനിമാറ്റിക് കാനഡയിൻ ഇതിൽ അവിടെ അത് അവിടെ ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അത് കാണിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച ഇരുപത് സിനിമകളിൽ ഒന്നായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അതിനെ അവർ അവരെനിക്കൊരു എഴുത്തെഴുതി പിന്നെ പിന്നെ അവരുടെ ഒരു മെസ്സേജ് വന്നു തന്നു ഇതിനെ അവിടുത്തെ സിനിമാത്തെ കാനഡയിൽ അത് സൂക്ഷിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ സിനിമാത്തേക്ക് അങ്ങനെ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ യാതൊന്നും ഇല്ല നെഗറ്റീവ് ഓപ്പറിൻ്റെ ഒന്നുമില്ല നെഗറ്റീവ് ബോംബെയിൽ റാംനോഡ് ലാബിലാണ് ഇത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തത് അന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഷിയർ ചാൻസ് ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തില് സഹകരത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തില് പഠിച്ച കൊല്ലം നമ്മുടെ സർക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാർ എൻ എം ഡി സി ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു അമ്പത് സെക്കൻഡിന്റെ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി അവിടുന്ന് കിട്ടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നായിരുന്നു എങ്ങനെയാ പറ്റാന്ന് അറിയില്ല അമ്പത് സെക്കൻഡ് മറ്റേ മാർട്ടിൻ സ്കോസിസ് മറ്റേ ഫിലിം ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ദുർഗാപൂർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ശ്രമത്തിലൂടെ ആ ഒരു പടം അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ലോകത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അതൊരു ഗംഭീര കാര്യമായിരിക്കുന്ന തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സംശയം പറഞ്ഞു ഇതിന് അമ്പതിനും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ ആ വേറെ ആക്രി ശ്രമിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കാനായിട്ട് ഒരു ശ്രമം നടത്തിയാൽ ഒരു ഗംഭീര കാര്യമായിരിക്കും തോന്നുന്നു ആ എനിക്ക് സിനിമാ സിനിമാ തേക്കില് നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കാം അതിന്റെ കാരണം മറ്റേ ലോമേറെ പടങ്ങളൊക്കെ ഒരു മിനിറ്റിൽ കുറവാണ് ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന അതൊരു ശ്രമം നടത്ത് അത് അടുത്ത കൊല്ലം നമുക്കത് കാണിക്കാൻ പറ്റിയാൽ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും തോന്നുന്നു സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്താൻ പറ്റിയാൽ അത് ഞാൻ ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാവർക്കും പറയാം സിനിമാ തേക്കിൽ ഞാൻ എഴുതി നോക്കാം അംഗീകാരം കിട്ടിയല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് 
അത് അത് എന്നോട് എന്റെ അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അയച്ചു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചുരുക്കം അതൊരു അധ്യാപകർക്ക് അധ്യാപകരുടെ പല ജോലികളിലും ഒന്ന് മെന്റൽ ആവാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് മറ്റൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അധ്യാപകർക്ക് ഈ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാകും പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് തിങ് ഞാൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകൻ എമ്പത് കൊല്ലം ഇപ്പോ ഞാന് അന്ന് വിതച്ചൊക്കെ ഇതൊന്ന് കൊയ്യാണ് പല തരത്തിലും എന്റെ ശിഷ്യര് ഒരു വലിയ വലിയ അംഗ അമ്മ ഇതൊന്നും മേടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും മറ്റേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരാള് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നത് പെണ്ണലിന്റെ ഒരു ക്ലാസ്സില് ഞാൻ എടുത്തിരുന്ന ഇൻക്രെഡിബിൾ ജേണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നായയുടെ ജീവിത കഥയാണ് അത് പിന്നെ സിനിമയും വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു നാള് ഇപ്പൊ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് അവാർഡുകൾ കിട്ടി പി ബാലൻ പതിനെട്ടാമത്തെ ആന എടുത്ത അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ കേരള സംസ്ഥാന ദേശീയ തലത്തിൽ തോന്ന ആഖ്യാനത്തിന് ചുള്ളിക്കാടിന് അവാർഡ് കിട്ടി കാഠ്മണ്ഡുവില് വീർ ബഹദൂർ അവാർഡ് കിട്ടി മറ്റേ ഗ്രീൻ പാണ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒപ്പറോസിന് പോയി അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര എവിടെ അദ്ദേഹം പറയാറുണ്ട് ഷൺമുഖദാസ് ആണ് സിനിമ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയല്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു പാടാണ് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റാഫിന്റെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവത്രേ ഉള്ളു ഞാൻ പറയുന്ന അധ്യാപകരുടെ അടുഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷ വിശ്വാസം ഉണ്ടല്ലോ ആ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് പൂപണിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ ഫിലിം അപ്രീസിയേഷൻ കോഴ്സസ് നടത്താറുണ്ടല്ലോ അഞ്ച് അഞ്ച് അഞ്ചാഴ്ചത്തെ അപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കല് ഒരു എന്താണ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പൈസ ഒന്നും കൊടുക്കാണ്ട് പി കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കരുണയില് മുഴുവനില്ല ബോംബയിലായിരുന്നു അപ്പൊ എന്നെ അനുവദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് പാതർ പഞ്ചാലി ഈ പ്രൊഫസർ സതീഷ് ബഹദൂർ സതീഷ് ഈ പതർ പഞ്ചാലി ആയിരുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ആക്കിയിരുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പതർ പഞ്ചാലി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അന്നൊന്നും ഇന്ന് ഇന്നും അന്ന് മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഒരു വളരെ വളരെ അതെ കരമനം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ചില നാടകങ്ങളിലെ നായകനുടെ അഭിനയിച്ചതൊക്കെ വൈകി വന്ന വെളിച്ചം നിന്റെ രാജ്യം വരും തുടങ്ങിയ നാടകങ്ങൾ നായകനുടെ അഭിനയിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോണേ അല്ലെ അതെ അതെ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു നാടകമേ ചെയ്തുള്ളൂ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഗോതോ ഗോപിയും അത് കടമനിറ്റി കടമനിറ്റിയാണ് അത് വിവർത്തനം ചെയ്ത സംശയം ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് അയ്യോ പണിക്കർ സാറിന്റെ ഒരു എന്നെടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ നമുക്ക് രാമകൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ചെയ്യാം കവിയാണല്ലോ കവിയാവുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ അതൊരു ഭംഗി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാമകൃഷ്ണൻ പക്ഷെ ഞാൻ ആ രാമകൃഷ്ണന്റെ ഒറിജിനൽ പിന്നെ ബേസിക് ഡ്രാഫ്റ്റിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ അപ്പൊ എന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഞാനൊന്നും അതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല രാമകൃഷ്ണൻ എന്നെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക് ബേസിക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ രാമകൃഷ്ണൻ ചെയ്തതാണ് അല്ല അതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നല്ല ഭാഷ വേണം രണ്ട് നാടകം നാടകം അറിയുകയും വേണം നാടകം നടന്ന് പറയാവുന്ന ഡയലോഗ് വേണമല്ലോ എഴുതി തന്നത് ബക്കറ്റ് വേറെ എന്ത് എഴുതിയാലും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോ അത് ഒറ്റ ഒരാൾക്ക് മൗത്തബിൾ ആവണമല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറയാമെന്ന് അതല്ല എനിക്ക് ഈ എന്റെ എന്റെ ഈ അധ്യാപകനെ പറ്റിയുള്ള വേറൊരു നല്ലൊരു സ്മരണമാണ് അവിടെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ എത്രയോ വർഷങ്ങൾ സാർ അവിടെ പ്രൊഫസർ പ്രൊഫസർ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഫിലിം പിന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ ഒരു ഫിലിം അപ്രീസിയേഷന്റെ ഒരു സെഷനില് കഥാപുരുഷൻ കാണിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പടം അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കാനാണ് എത്തുന്നത് എത്തുമ്പോ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കൊണ്ട് സാർ സംസാരിക്കുകയാണ് അവരോട് സതീഷ് ബഹദൂർ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരുന്നത് മദർ പഞ്ചാലിയാണ് ഇനി എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് കഥാപുരുഷനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ലൈഫ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു
മനുഷ്യൻ ബോധം പിന്നെ സർഗാത്മകത അനന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്മാദത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിത്രമല്ല എനിക്ക് അത് ഭാവനയെ കുറിച്ച് സർഗാത്മ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രീം എങ്ങനെ ഡ്രീം പ്രോസസ് എന്ന് പ്രൊവൈഡ് പറഞ്ഞത് അതേപോലെ കഥാപുരുഷൻ അത് അർത്ഥത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതില് പോലീസുകാരനും പിന്നെ വണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് അപ്പളാ ബുക്ക് തുടങ്ങാം ചിത്രം അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും പാട്ടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക് ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടത് അത് സർഗാലം മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമായിട്ട് തോന്നി അതിന്റെ ഒരു വിജയം ഉള്ളു പ്രോസസ് അങ്ങനെ തോന്നി അതെ അതെ അപ്പൊ അത് കുട്ടികളെ കൂടി പാടിയാണല്ലോ അത് നിരോധിച്ചു പറയും അതെ പത്രത്തില് അച്ഛ അച്ഛന്റെ നിരോധിച്ചു പറയുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും കൂടി ഒരു വിജയന്റെ അവസാനത്തില് എന്താണ് അക്ഷര അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവിടെ കളിക്കുന്നത് അതെ അതെ കക്കൊരു പാട്ട് പാടിയിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഈ വിജയന് ഇതേപോലെ അവസാനത്തെ രംഗത്ത് ഒരു റിലീസ് ഉണ്ട് ഒരു അതേപോലെ ഓടിങ്ങനെ കാട്ടുകൂടെ മറ്റേ കവിഞ്ഞ തോട്ടത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ് സർക്കാർ ബദ്ധാണ് മറ്റതില് സ്വതന്ത്രനാവുന്ന അടിമ അടിമ ഒരർത്ഥത്തെ അടിമയാകുന്നതിൽ ആനന്ദം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്ന തരത്തില് അതിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കഥാപുരുഷനെ പറ്റി അധ്യാപകൻ അപ്രീഷ് കോഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് പതേ പാഞ്ചേരി അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ പാഠപുസ്തകം കഥാപുരുഷനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇനിമേൽ ഈ പടമാണ് എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊരു എനിക്ക് ഒരു പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അത്രയും വലിയ നോളജ് നോളജ് അത്രയും അറിവുള്ള പ്രൊഫസർ സാറ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് അതൊരു ഗംഭീരമാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എനിക്കൊരു കവിത അയച്ചു തന്നു അദ്ദേഹം ജോലി കേട്ടു അദ്ദേഹം ഞാൻ എം എ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റുകളായിട്ടൊരു അപ്പൊ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് നോവൽ സമ്മാനത്തിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എം എക്ക് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥി ഉണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കിട്ടുക അധ്യാപകൻ ഇത് കിട്ടുന്നതിന്റെ ഒരു ഗംഭീരമായുള്ള ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പടം അതായത് സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സിനിമ കാണുമ്പോൾ റിലീസിന്റെ അന്ന് പോയി കണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മൂന്ന് ഘട്ടം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സന്തോഷമായിരുന്നു ഓർമ്മയിലുണ്ട് 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 കാരണം റിലീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ ഒരു ആ സമയത്ത് രണ്ട് സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് നമ്മളെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാനുണ്ട് മധു ഉണ്ട് ശാരദയുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ഇത് പടത്തിന്റെ വിതരണം ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ അവസാന നിമിഷം വന്നപ്പോൾ മാറിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയില്ല എന്ത് ഈ പടം റിലീസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ കുറെ പുതിയ ആളുകളെ പിന്നെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുത്ത് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഓരോരുത്തരും സ്ഥലത്ത് ഓരോ തിയേറ്ററിലേക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഈ രംഗത്ത് കുറച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളിനെ ഇതിന്റെ മാനേജരായിട്ടും വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പോയി ഓരോ തിയേറ്ററുകളിലും പോയിട്ട് പടം തിയേറ്ററുകൾ ബുക്ക് ചെയ്ത് ആ പോയ സ്ഥലത്തെല്ലാം ഇവർ ഞാൻ പോയില്ല കൂടെ എന്റെ പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാസ്കര നേരെ ഭാസ്കര നേരെ ഒന്ന് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ കഥയുണ്ട് പല തിയേറ്ററുകളും ചെന്ന് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെറും പുച്ഛത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ സംസാരിച്ചത് കാരണം അടൂർഭാസി ഇല്ലാണ്ട് പടം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ പടം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അടൂർഭാസി ഇല്ലാണ്ട് എന്ന് രാമുട്ടി കേട്ടോ അടൂർഭാസി ഇല്ലാണ്ട് പടം എടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടൂർഭാസി ഇല്ലാണ്ട് പടം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാൻ വയ്യാത്ത തിയേറ്ററുകാർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ പടം കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് പടം ഇനി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കഥ പിന്നെ പറയാം എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ നേരിട്ട് പടം എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും മുമ്പിലാണ് ആ തിയേറ്റർ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രിവ്യൂ നടത്തി അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് റെഗുലർ സ്ക്രീനിങ് അല്ല ഒരു പ്രിവ്യൂ നടത്തി അപ്പൊ
പിന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നെ പി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം തിയേറ്ററുകൾ അവരുടെ രണ്ടു മൂന്ന് തിയേറ്ററുകൾ അവർക്കുണ്ട് അവരുടെ അതിന്റെ ശ്രീകുമാരൊക്കെ അവിടെയാണ് ശ്രീകുമാരൻ തിയേറ്റർ ഇതെല്ലാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പേട്ടയിൽ ഒരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഈ തിയേറ്ററുകളുടെ എല്ലാം ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു ശശാന്തിനായിരുന്നു പടം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കണ്ട സുഖമുണ്ട് എന്താ പറയുക അതായത് ഈ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇന്റർനാഷണൽ നടത്തത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ എന്താ പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് അപ്പൊ അവർ ആ ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ഒരു പടമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ വരുന്ന പടങ്ങളുടെ കൂട്ടല്ല ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കണ്ട സുഖമുണ്ട് എന്താണ് അതൊരു വളരെ നല്ലൊരു കമന്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതിന്റെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു കമന്റ് ആണ് തിയേറ്റർ ഉടമയാ പറയുന്നത് അത് അത് വളരെ നന്നായിട്ട് തോന്നി പടം ഒക്കെയാണെങ്കിൽ പടം നല്ല കാര്യമായിട്ട് പടത്തിന് എല്ലാം ഞങ്ങൾ എല്ലാ രീതിയിലും പടം പുതിയ പുതിയൊരു പടമായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പടത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം എം വി ദേവന്റെ നേതൃത്വത്തില് നമ്പൂതിരി പിന്നെ പിന്നെ കലാധരൻ പിന്നെ സോമൻ ഇങ്ങനെ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റിനായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് അവർ വന്ന് സോമൻ സോമശേഖരൻ സോമന്റെ പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ഇവര് ഒരു 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 സംഘം തന്നെ വന്നിട്ട് ഇതിന്റെ പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം അവർ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഇതുവരെ നമ്മുടെ സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന പടങ്ങൾ പോസ്റ്റർ പോലെയുള്ള പോസ്റ്റേഴ്സേ അല്ല അപ്പൊ ഈ പടം ഈ ഈ ചിത്രങ്ങൾ അവർ വരച്ച പോസ്റ്ററുകളാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത് ഒന്നുമല്ല സുമംഗല പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരിയുടെ മകൻ അടുത്ത അന്തരിച്ച മകനൊരു ഞങ്ങളിവിടെ വായനക്കാരനായ അഷ്ടമൂർത്തി പറയും എഴുത്തുകാരനായ അഷ്ടമൂർത്തി വേറെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് വെറുതെ എന്തോ ഞാൻ സംസാരം അദ്ദേഹം ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് തരാണ്ടായി അദ്ദേഹം ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം പോസ്റ്ററാണ് അതിനെ കുറിച്ച് അത് നമ്മളെ എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ അശിക്ഷത അയച്ചു തരുവത് ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോ മധു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ദേശമംഗലത്ത് സിന്ദൂരി ചെപ്പ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മധു പറയുന്ന ഒരു ഗംഭീര പടം വരുന്നുണ്ട് പറയാണ് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന നേരത്തെ ഈ പോസ്റ്റർ ഒരു പാമ്പിന്റെ അച്ചക്ഷുശ്രവണ കളസ്തമം ആ ഒരു പാമ്പിന്റെ പോലത്തതും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്യം എനിക്കത് ഒരു ഓർമ്മയില് പോസ്റ്റർ ഉണ്ട് നന്ന കലയും ഇത് ഏതൊരു വാക്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നമുക്കത് കേൾപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ അന്തരിച്ച ബാലസാഹിത്യകാരി സുമംഗലയുടെ മകൻ അഷ്ടമൂർത്തിയാണ് സ്വയംവരം വന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ ദേശമംഗലത്ത് സ്വയം സിന്ധൂരിച്ചപ്പ് എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുമായിരുന്നു മധു സംവിധാനം ചെയ്ത സിന്ധൂരിച്ചപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതോ എഴുപത്തൊന്ന് അവസാനമാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു മാസത്തോളം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ആ തറവാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതാ ഒരു സ്വയംവരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് ഗംഭീര സിനിമയായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഈ മംഗളരവർമ്മ സാറിൻ്റെ നീസ് അതായത് അദ്ദേഹം അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്ററുടെ മകൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു കുടുംബ സുഹൃത്തായിരുന്നു അവരും ആ ഷൂട്ടിംഗ് കാണാൻ അവിടെ വന്നിരുന്നു കാരണം രമ എന്നാണ് രമാവർമ്മ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരിപ്പോൾ ഇല്ല അവർ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ അവർ അവർ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അത് മധു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു രവിയേട്ടൻ എൻ്റെ അടുത്ത ആളാണ് എത്ര ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു ആ സിനിമ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു ഓർമ്മയുള്ളത് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പരസ്യം വന്നത് സ്വയംവരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മനസ്സിൽ ഇതുണ്ട് ഈ മധു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് സിനിമയെക്കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ധാരണകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പരസ്യം എനിക്ക് കണ്ടത് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് ചക്ഷുശ്രവണ കളസ്തമം ദർദുരം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെല്ലിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഓർമ്മ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പാമ്പിൻ്റെ വായിക്ക് അകത്തുപെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊരു ചിത്രവും ഒരു ഇതും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ഇത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ചക്ഷുശ്രവണ കലസ്തമം ദർദുരം എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇതാണ് ഒ
ആ പോസ്റ്റർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലുള്ള അഷ്ടമൂർത്തി പഠിച്ചിരുന്ന അഷ്ടമൂർത്തി ആ പോസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ മനസ്സിൽ പിന്നെ അത് ആ പടത്തിലുണ്ടായ വേറൊരു അനുഗ്രഹം ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ ഒരു ലിറ്ററി ലിറ്ററി പബ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് എസ്റ്റിമ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു എം ഗോവിന്ദൻ നടത്തിയിരുന്ന സമീക്ഷ എം ഗോവിന്ദൻ സമീക്ഷ അല്ലെ സമീക്ഷയിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതുവിന്റെ മുഖചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് സ്വയംഭരത്തെ പറ്റി സ്വയംഭരത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം എഴുതി 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 എന്ന് പറഞ്ഞ സമീക്ഷയിൽ എഴുതാനുള്ള യോഗ്യതയുള്ള ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആർട്ടിക്കൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എഴുതി അതില് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ മദ്രാസിലെ റിലീസിന് മുമ്പാണ് ഗോവിന്ദന്റെ ചുമതലയില് മദ്രാസിൽ വെച്ച് പടത്തിന്റെ ഒരു പ്രിവ്യൂ നടത്തി അപ്പൊ പ്രിവ്യൂ നടത്തി തിയേറ്റർ ഓർമ്മയില്ല ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു 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 മീറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ട് കാണാൻ വിളിച്ച ആളുകളെല്ലാം കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് റൈറ്റേഴ്സും ഗോവിന്ദന്റെ ഒരു ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഭാഷയിൽ നിന്നുള്ള ഡോക്ടർ അനന്തപുരത്തെ ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നാണ് അപ്പം കടമ്പനിട്ടേക്ക് അന്ന് മദ്രാസ് ജോലി ചെയ്യാണ് ആ പി എൻ ഡി ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ സമീക്ഷ പിന്നെ അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്ന ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ അന്വേഷണം ആ ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അന്നൊരു അറിയപ്പെടുന്ന മദ്രാസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഇന്റലിജൻസ് വന്ന പടം കാണാനുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ അപ്പോ അതുപോലെ ഇതിന്റെ വേറൊരു ഒരു പിന്നെ റഫ് കട്ട് ഇതാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഒരു റഫ് കട്ട് നടത്തിയപ്പോ എൻ എഫ് ഡി സിയുടെ നമ്മള് അന്ന് ഫരിൻ ഫൈനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കോർപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒരു ലോൺ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അതിന്റെ മൊത്തം പടത്തിന്റെ മൊത്തം ബഡ്ജറ്റ് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അത് ലോൺ ആയിട്ട് അവര് ഒന്നര ലക്ഷം തന്നു തന്നിട്ട് ബാക്കി ഒരു ലക്ഷം ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ റേസ് ചെയ്ത പടം കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പടം എടുത്തത് അപ്പൊ അതിന്റെ റഫ് കട്ട് പറയുന്നത് അതെ 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 ഞങ്ങളെ വാല്യു പ്ലാനിങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സെമി ഡോക്യൂ ഡ്രാമ സാധനം എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് പിന്നെ ആ പടം കിട്ടാൻ നമ്മുടെ ഇല്ല നമ്മുടെ അത് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ അതെല്ലാം കൊടുക്കും അപ്പൊ അവർക്ക് ആ ഫിലിം എടുക്കുന്നതിന്റെ കോസ്റ്റ് പിന്നെ അതിന്റെ പ്രിന്റുകൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മളെയൊക്കെ പേയ്മെന്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ സ്വന്തം സ്വന്തമായിട്ട് പൈസ ഒന്നും എടുക്കുകയല്ല വളരെ നോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേയ്മെന്റ് എടുക്കും ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിലേക്കുള്ള സഞ്ചിതമാക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് അത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരു 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 ലക്ഷം രൂപ റേസ് ചെയ്യും ആ പടം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ അങ്ങനെ ആ പടം രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു എന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നര ലക്ഷം ലോൺ വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് എൻ എഫ് സി ഡി സി യുടെ ഡയറക്ടർ കൂടെ മദ്രാസ് വെച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവരെ ഞങ്ങൾ ഈ പടം എന്റെ റഫ് കട്ട് കാണിച്ചു ഡോക്ടർ നാരായണ മേനോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ അത് എം ഡി എന്ന് ബോർഡിലുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഉണ്ട് പിന്നെ ആഷാഡ്ക ഏകദിന എഴുതിയ പ്ലേ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു 
അപ്പൊ അത് അവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ചേർന്നാണ് ഈ പടം കണ്ടത് റഫ് കട്ടാണ് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത പക്ഷെ അവർക്ക് വലിയ വളരെ എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ ഒരു ഫോമിൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ആ സ്ക്രീനിങ്ങിൽ ഞാൻ എം പി ശ്രീനിവാസനായിട്ട് എടുത്തു എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് എം പി ശ്രീനിവാസൻ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സ്ക്രീൻ അടക്കപ്പെട്ടു അപ്പൊ ശ്രീനിവാസനൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ആ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ മുൻഭാഗം ആ പടം തിയേറ്റർ റിലീസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പല തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് മാനേജർമാരെയും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഒരു അഞ്ചാറ് പാട്ടും കൂടി ഇട്ടാൽ എങ്ങനെ ഓടേണ്ട പടമായിരുന്നത് മാനേജർമാര് വിളിക്കാ എങ്ങനെ ഓടേണ്ട പടമായിരുന്നു അഞ്ചാറ് പാട്ടുകൾ ഉള്ളതായിരുന്നെങ്കിൽ കളഞ്ഞു വിളിച്ചല്ലോ എന്നാ പറയും അങ്ങനെ പടം ഏതാണ്ട് മിക്ക തിയേറ്ററുകളും ഒരു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിർത്തി അപൂർവ്വം തിയേറ്ററുകൾ രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ച വരെ പോയി അപ്പം ഇത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ സംരംഭം ഫ്ലോപ്പായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ചരമ കുറിപ്പുകളൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങി ഏ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തന്നെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് നാഷണൽ അവാർഡ് വരുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥയുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തില് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തില് നമ്മളെ പടത്തിന് ഒരു സമ്മാനം അവര് വളരെ അവര് നിർബന്ധമായിട്ട് അന്നത്തെ ജൂറിയിൽ ഇരുന്ന ആളുകള് ഒരുപാട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരുന്നു പല മറ്റു താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകളായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെ ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അവാർഡ് കൊടുക്കരുത് അവർ തീരുമാനിച്ചു പി കെ നായർ ഇതിനുവേണ്ടി ബാധിച്ചു നായർ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു പി കെ നായരെ അവരെ ഒറ്റ പുള്ളി അതുപോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി മറ്റുള്ളവരെ കംപ്ലീറ്റ് മറ്റുള്ള നായർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാറ്റും കൂടെ ഒറ്റ കെട്ടായിട്ട് നിന്ന് നായരുടെ വായടപ്പിച്ചു പിന്നെ നായരൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായത് കാരണം ഇവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യവും പുള്ളിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ലൊരു ധൈര്യമുള്ള ഓഫീസറായിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴൊക്കെ റിസേൻ ചെയ്തേന് ചെയർമാനെ പുള്ളിക്ക് അതിനുള്ള ഗഡ്സും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തില്ല പക്ഷെ പുള്ളി അത് കഴിഞ്ഞ് അവാർഡ് അനൗൺസ്മെന്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊല്ലത്ത് വെച്ച് ദേവാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് വഴി വെച്ച് പുള്ളിയെ കിട്ടിയപ്പോൾ പിടിച്ച് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യപ്പോ പുള്ളി ഉള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് വളരെ പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ അത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ അവാർഡ് കൊടുത്ത സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ് ഈ ഇവിടുത്ത അന്താരാഷ്ട്ര മേള പി കെ നായർക്ക് ലൈഫ് ടൈം മെച്ചൻ അവാർഡ് കൊടുക്കാനുണ്ടായി പറയുന്ന ഒരു മേള ആണോ ചെറിയാൻ ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവരാണ് അവരാണ് കൊടുത്തത് ഐ എഫ് എഫ് കെ അല്ല ഐ എഫ് എഫ് ടി അതായത് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് തൃശൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകും വന്നിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു അതിന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നിലധികം ഫെസ്റ്റിവൽ ആയപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അതെനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നോട് ഞാൻ മേലെ വരുന്നില്ല എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ പോയിട്ടില്ല അത് ശരിയാണ് അപ്പൊ അവിടേക്ക് നമ്മൾ പരിചയമുണ്ട് ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റി നേരെ നടത്താത്ത സ്ഥലത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകൾ മത്സരിച്ച് നടത്തുക അതൊരു ശരിയായിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ അടിച്ചം കിരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒറ്റ അവാർഡിലെ തൊടിയിക്കാതെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് അവിടെ അവളോടും തിരുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പറയേണ്ടി വരും അതാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുന്നില്ല പിന്നീട് നാഷണൽ അവാർഡിന് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റീസ് ആണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിയിലെ രണ്ടംഗങ്ങള് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരാ പിന്നെ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ ഈ രണ്ടുപേരും കയറി കയറിയിട്ട് ദോ സോ ട്വീറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് വാസ് നോട്ട് സെറ്റ് ടു ഡെല്ലി അയച്ചില്ല നമ്മളൊരു പത്രവാർത്തയിൽ കാണുമ്പോൾ അവർ അയച്ച മദ്രാസിൽ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ച പടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മുടെ പടമില്ല അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഏതോ ഒരു വലിയ കളിയാണല്ലോ നടന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ലാത്തോണ്ട് ഡൽഹിയിൽ മിനിസ്റ്റർ മിനിസ്റ്റർക്ക് ഒരു ലോങ് ടെലിഗ്രാം അയച്ചു ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിച്ചു വന്ന കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആണ് എടുത്ത ആദ്യത്തെ പടമാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ലോക്ക
എന്ന് പറഞ്ഞ് യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല യാതൊരു മറുപടിയും കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് കാലമൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ കാര്യം അറിഞ്ഞുകൂടാ ഡെയിലി ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് വെച്ച് തന്നെ അടിക്കാനോ അങ്ങനെ ആരും അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ബി വിഗേവ് അപ്പ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം യാദൃശ്യമായിട്ട് ഞങ്ങളൊരു ഇല്ല ചായകട വേണുഗോപാല നിലയമുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ് സെന്ററിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് വരുവാ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഈ രാവിലെ തന്നെ ഈ കടകളിലൊക്കെ രാവിലെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ രാത്രി കട അടക്കി പാത്രത്തിന്റെ നോക്കിയുള്ളു അപ്പൊ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഭാസ്കർ നായിരുന്നു മറ്റു നമ്മുടെ രണ്ട് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പോന്നാലും വരുമ്പോൾ ഇരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ചായ കുടിച്ച് വർത്തനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും പറഞ്ഞു റേഡിയോയിൽ ആറ് അഞ്ചിനുള്ള ഒരു ഡൽഹിന്ന് ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആ മലയാളം അത് ആദ്യത്തെ പിന്നെ പീസ് ഓഫ് ന്യൂസ് ആണ് വരുന്നത് ദി മലയാളം ഫിലിം സ്വയംഭരം മിൻസ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഫോർ ദി ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ഞങ്ങൾ സന്തോഷത്തിനെ കണ്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞെട്ടി അതെങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ അവാർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ആളുടെ ഇടയിൽ എന്തോ തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് തെറ്റായ വാർത്ത എങ്ങനെ അവർ ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം ഞങ്ങളത് ഡൽഹിക്ക് അപ്പീൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് മറുപടി പോലും അയച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ അവർക്ക് അവാർഡ് തരണമെങ്കിൽ അവാർഡ് തരണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് കാണണ്ടേ പടം കാണണ്ടേ ഞങ്ങളോട് പ്രിന്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല ആ പിന്നെ എങ്ങനെ പിന്നെ പിൽക്കാലത്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ പടം ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ആയിട്ട് മോസ്കോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ അയച്ചിരുന്നു മോസ്കോയില് അതില് മോസ്കോ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഞാനും അതും കൂടെ പോയിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ ഒരു ഡെലിഗേഷൻ തന്നെ പോയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ ഒഫീഷ്യൽ എൻട്രി ആയിട്ട് അയച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് അയച്ചുള്ളൂ നോമിനേഷൻ അല്ല അവിടെ ഒല്ലില്ല ഒരു അവാർഡും ഇല്ല ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഒഫീഷ്യൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കാണിച്ചു ഒഫീഷ്യൽ വെർഷൻ അനുസരിച്ച് പടം വളരെ കണ്ടിട്ട് പലരും വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരുന്നു ഒഫീഷ്യൽ അവരുടെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു ദിവസവും അതിനകത്ത് പടത്തിനെ വിമർശിച്ചിരുന്നു അതായത് ഈ കഥാനായകൻ പിന്നെ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ജാഥകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അല്ലാതെ അതിൽ ചേരുന്നില്ല അതായിരുന്നു എതിരായിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ പടം ഈ ജാഥയെ ചേരാത്ത മിഡിൽ ക്ലാസിന്റെ മോറൽ ക്രൈസിനെ പറ്റിയാണ് പടം പടം അതിനെ പറ്റി ചേരാത്ത മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരനെ പറ്റിയാണ് പടം അയാളെ ജാതി അയാളുടെ ക്ലാസ് അല്ല തോന്നുന്നത് ജാതി പോയി തൊഴിലായ്മയ്ക്ക് അപ്പൊ പക്ഷെ അതേ സമയം മറ്റേതെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റാ നാഷണൽ അവാർഡിലെ ജൂറി ആരൊക്കെയായിരുന്നു നാഷണൽ അവാർഡ് ജൂറി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് മെമ്പേഴ്സിനെ എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ ചെയർമാനായിട്ട് വന്ന ആൾ പക്ഷെ വലിയൊരാളായിരുന്നു അതായത് പിന്നെ സെമിനാർ എന്ന് ഒരു പത്രം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ സ്വഭാവമാണ് അത് നമ്മുടെ റോമിള താപ്പറിലെ സഹോദരനാണ് പേരാ ഞാൻ ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടുത്ത് വളരെ ഹൈ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ വെരി ഹൈ ഇന്റലക്ച് ഇദ്ദേഹം സിനിമ കണ്ടിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറ്റി എനിക്കറിയാം മറ്റേ ആരെയും ഉണ്ടായിരുന്നു അറിഞ്ഞൂടാ സിനിമ കണ്ടിട്ട് അങ്ങർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വാസ് വെരി ആംഗ്രി ദാറ്റ് ദിസ് ഫിലിം വാസ് നോട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വളരെ ആംഗ്ര റിയലി ആംഗ്രി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഡിസ്ബാൻഡ് ആൾ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റീസ് ആർ സെൻഡിങ് ഫിലിംസ് വിച്ച് ഹവ് നോ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ എൻ അവാർഡ് ഫിലിംസ് ആർ ബാർഡ് അതുകൊണ്ട് ഇനി അന്ന് പിന്നീട് അടുത്ത നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തേക്ക് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അവർ പിന്നെയും റീജിയണൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും കൊള്ളാന്ന് പോലെ വേണേ അതിൽ പൂക്കോളും ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ആർ ഡൂയിങ് ബിക്കോസ് ദർ ആർ ടു മെനി ഫിലിംസ് അത് അവരുടെ പ്രശ്നം അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ഈ റീജിയണൽ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് റീജിയണൽ കമ്മിറ്റിയിൽ റീജിയണൽ പോളിറ്റിക്സ് ആ
that's that's the unfortunate part anyway that was the story angane pada illa jadichitte namaku kitti aage oru oru ee national award vannu chale ee national award naalo anjo award kittile naale best film best director best cinematography alle and best actor pinne do karna kudi undu best actor best actor actress sharadhi kitti adhe adhe അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും മേജർ ആയിട്ടുള്ള നാല് അവാർഡുകൾ ഈ സിനിമ പിന്നെ നാഷണൽ അവാർഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു പടത്തിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇത്രയും മേജർ അവാർഡ്സ് ഒരു പടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് പോയില്ല അതിന് ശേഷവും ഇല്ല ബെസ്റ്റ് ഫിലിം ബെസ്റ്റ് ഡയറക്ടർ ഒക്കെ ഒരു പടത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇതില്ല ഇത്രയും മേജർ അവാർഡ്സ് വല്ല കുറ്റവണക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കിയ പടം because there was so much injustice done against that film right at every stage and, uh, and uh, uh, justice was done to that film uh, maybe because uh, there was this injustice yes at the, and that's why he, at, lower, at the first stage you know are so maybe history are you know, was you know ramesh thapar was so angry right so angry with the whole thing our disband disband അതൊരു ഡിസ്ബാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പവർ അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറഞ്ഞ വളരെ സ്ട്രോങ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ട് അതെ അതിൽ ഇത് സെഷൻ നിർത്താൻ തോന്നുന്നു അതിൽ നമ്മൾ അധ്യാപകൻ ശിഷ്യ എന്നൊരു കാര്യം പറയണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഈ സെമിനാർ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ഒന്നര മാസം അത്ര ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉറക്കാറില്ല ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ കമ്മിറ്റിയിൽ പിന്നെ വരികയുണ്ടായി സുനന്ദൻ ഞങ്ങളുടെ നവചിത്രയുടെ സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒന്നര മാസം എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നു അവിടെ ബിന്ദു മാനോ ഈ ബിന്ദു മാനോന്റെ ഒരു ലേഖനം ഈ സെമിനാറിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെയല്ല ഞാൻ സിനിമ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന സിനിമയെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ ബിന്ദു മാനോ സിനിമാത്തിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ സെമിനാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായി ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ബാലനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ബിന്ദു മാനോന്റെ ഈ ലേഖന അതിൽ വന്നതാണ് ആ സെമിനാറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പൊ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഈ അമ്പത് കൊല്ലം സ്വയംവരത്തിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ പ്രതികരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്വയം അതിനെ ഇപ്പോഴും നിലയിലെത്തുന്നത് അടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു സ്വന്തം ജീവിതത്തില് തുടക്കത്തിലെ കാര്യമില്ല ഇപ്പോഴും സ്വയംവരത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വന്തം ജീവചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പടത്തിന് എന്റെ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ പടങ്ങള് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണാൻ നിർബന്ധിതനായിട്ടുണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ പല ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽസിലും എന്റെ പടങ്ങൾ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോഴ് അത് ആ സ്ക്രീനിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ക്യൂ ആൻഡ് ഐ ഉണ്ട് കൃഷ്ണൻ ആൻസർ സെഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇന്നേ ഒക്കുള്ളൂ നേരെ നേരെ എണ്ണിച്ച ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ ആ ചാൻസ് പോയി ഫെസ്റ്റിവലിന് വരുന്നവർക്ക് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അവർ കരുതുന്ന പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നിന്ന് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അധികം പറയാണ് അത് അത് കഴിഞ്ഞ് എയ്റ്റി ഫൈവിൽ അതായത് പത്ത് അത് കഴിഞ്ഞൊരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പതിമൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിട്ട് പതിമൂന്നോ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണോ സിനിമയുടെ നൂറാം വർഷം അതെ പഴയ ആൾക്കാരുടെ സങ്കല്പത്തിന്റെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആ കൃത്യമായിട്ട് കൊല്ലം എനിക്കിപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് സിനിമാത്തേക്ക് പാരീസിലെ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ആ സിനിമാത്തേക്ക് എന്റെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് നടക്കുമ്പോ ഇവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കഥ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോ ഞാൻ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് പടം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ആദ്യത്തെ പടമാണ് അതിനകത്ത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ കരുതിക്കൊണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പടം കാണാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അന്ന് ഹെൻറി ലാംഗ്ലോ ഉണ്ടോ അവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പുള്ളി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാരി എന്റെ ഒരു പിന്നെ പിൽക്കാലത്ത് എന്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രണ്ടായി മാറിയ ആളായിരുന്നു അവിടെ പിൽക്കാലത്ത് അവിടുത്തെ അപ്പോഴത്തെ 
ഡീപ്പിലിഫക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഫിലിം സന്തോഷപ്പെട്ടിങ്ങനെ അത് നല്ല അനുഭവം അത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എഴുതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി എടുത്ത പടമാണ് അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ എന്റെ ആ അപ്പൊ കാണിക്കുമ്പോഴേ കഥാപുരുഷനാണെന്ന് എന്റെ ഓർമ്മ അതാണ് കഥാപുരുഷനാണോ സിനിമത്തേക്കാണ് ഈ പടങ്ങളെല്ലാം കാണിച്ചത് ഒരാഴ്ച ഒരാഴ്ച അതാണ് ഞാൻ അഞ്ചോറോ പടം ഒന്നും എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനുമ്പ് തന്നെ വേറെ വേറെ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമാത്തേക്കുകളുണ്ട് ഇതല്ലാതെ വേറെ അവിടെയൊക്കെ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഞാൻ നാല് ഞാൻ വെറും നാല് പടം തീർത്തപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മുഖാമുഖം നാല് പടം ഈ നാല് പടം വെച്ചിട്ടുള്ള റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ് പടം നിലനിന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പല 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 ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഞാൻ പേര് പെട്ടെന്ന് വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ സമീപ കാലത്തെ ഈ ചിത്രം എവിടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും അടുത്ത കാലത്ത് കാണിച്ചത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് എവിടെയാണ് അത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്സ് പല സ്ഥലത്ത് നടന്ന ഏറ്റവും അവസാനം നടന്നതാന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയും പലരും ഇത്രയോ അമ്പത് വർഷം ഇത്രയും കാലത്തിന് മുമ്പ് കണ്ട പടത്തെ പറ്റി അതിന്റെ അവസാനത്തെ പടം അവസാനിക്കുന്ന സീനിനെ പറ്റി ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ സത്യത്തിൽ അത് അവസാനം ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോഴും ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ചോദ്യത്തിൽ നമ്മൾ പടം അവസാനിക്കുന്നത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹം പിന്നെ ഈ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ നമ്മൾ പടത്തിനകത്തേക്ക് കയറി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആണും പെണ്ണും മാത്രമല്ല അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നത് രണ്ട് വീട്ടുകാരാണ് ഹോൾ ലോട്ട് ഓഫ് ദം ടു ഹോൾ പാരഫർണലി ഓഫ് ആൾ റിലേഷൻസ് അവരുടെ കൂടെ ചേരുകയാണ് സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ടീവ് രണ്ട് മനുഷ്യർ ക്ഷമിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെയാണ് ഒരു ഹോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് രണ്ട് ഭാഗത്തുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ചേരുകയാണ് അതില്ലാതെ ഇതാണ് ആ ചോദ്യം ചോദിച്ച പടം ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സൊസൈറ്റി അത്തരത്തോളം വളർന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹം ഏത് തരത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മളെ ചോദ്യങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുന്നു ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് പൊതുവെ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് ആ സാക്ഷ എങ്ങനെ ചലിക്കുന്ന അതിലെന്തോ ആണ് പക്ഷെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഒരിക്കലും നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഞാൻ എന്തോ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു നേരിയ ഓർമ്മ അങ്ങനെയല്ല ആ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഐ ഡോ നോ വെറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഫാൾസ് മെമ്മറി അത് വൈറ്റ് ആവുന്നതാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് സംശയം അത് അവരെ ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തോ ചോദിച്ചപ്പോ അവസാനം ഈ അവിടെ ഇടി ഇടി വെട്ടുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു തെറിക്കുന്ന കാണാം നമ്മുടെ സാക്ഷിയുടെ അമ്പലമായിട്ടുള്ള കഥ സാക്ഷിയിട്ടിരിക്കുന്ന കഥ ഇങ്ങനെ ഇതിന് ട്രംബിൾ ചെയ്ത് കാണാം ഇടി വെട്ടുമ്പോഴേ അവര് നോക്കുന്നത് 
ആ നോട്ടം ആദ്യമേ ആ ബാധിക്കലേക്കുള്ള നോട്ടമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ അത് അത് നിൽക്കും നിന്നിട്ട് പതുക്കെ നിന്നിട്ട് അങ്ങ് ശൂന്യമായി പോവുക ഇതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കത് പിന്നീട് കണ്ടപ്പോ പെട്ടെന്ന് അത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതെ അതെ നമ്മളെ നോക്കി അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു നോട്ടാണ് നോക്കുന്നത് വട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് അതെ പണം തുടങ്ങുന്നത് സ്വയം വരത്ത് കൂടിയാണ് രണ്ടുപേരുടെ സ്വയം സ്വയം വരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന രണ്ടുപേരുടെ കൃതിയാണ് അപ്പോഴും അവളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഓപ്ഷൻസ് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഒബിയസ് അല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് പക്ഷെ എന്താ എന്താണ് അവള് അവള് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിന് മുല കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ അതെ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് ആണ് എനിക്ക് കോഴിക്കോടൻ പുരസ്കാരം കിട്ടിയപ്പോ ആ കോഴിക്കോടന്റെ ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ കോഴിക്കോടൻ എഴുതിയ റിവ്യൂ വായിക്കുന്നത് എനിക്കിത് ഗംഭീരമായി തോന്നി കോഴിക്കോടിനെ കുറിച്ചോ വല്ലാത്തൊരു മതിപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ട് ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണം അതിന്റെ അന്ന എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ടാ പറയുന്നത് കോഴിക്കോടൻ എന്തൊക്കെയോ വിമർശനം എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മലയാള സിനിമയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി കോഴിക്കോടിന്റെ മലയാള സിനിമയിലെ ഞാൻ തന്നെ പറയുന്ന അപാകത തോന്നാമെങ്കിലും മലയാള സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറും ഡയലോഗും അല്ലാത്തുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് രവിവർമ്മ രവിവർമ്മ ആർട്ടുകൾ തന്നെ അന്ന് കേരളപതി എഴുതി സ്വയംവരം സ്വയംവരം സുനോ ഈ കാര്യമാണ് കോഴിക്കോടൻ എഴുതിയത് കോഴിക്കോടൻ എപ്പോഴാ അത് എഴുതിയെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇതിപ്പോ പിന്നീട് വന്നാണല്ലോ അത് ഒരു ഇതൊന്ന് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോ എവിടെയാന്ന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം ആ അത് അന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എഴുതിയതായിരിക്കണം മാറ്റി മാതൃമില്ലറ്റ് അത് പിന്നീട് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ സിനിമയിലെ ശബ്ദപദമാണെന്ന് അത് എടുത്തു പറയുന്നത് ഓ അതാണ് അല്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വരുന്നത് അതെ അതെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്യ സംശയമുണ്ട് എഴുതി വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് സ്വയംഭരത്തെ പറ്റി ഒരുപാട് വിമർശനം അതൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കുറച്ച് വിമർശനം ചേർത്തിട്ടായില്ല പക്ഷെ മൊത്തത്തിൽ അദ്ദേഹം അത് എന്റെ ഇല്ല മൂർക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പ അത് വിക്കിപീഡിയ പറയുന്നുണ്ട് ഉണ്ടോ വിക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പ ഒരു പീസ് എഴുതിയിരുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു അത് എനിക്ക് വായനക്കാരുടെ കോളത്തിലെ മറ്റാണ് ഇറ്റ് വാസ് സോ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ എനിക്ക് അതുകൂടി മൂർക്കോത്ത് കുഞ്ഞപ്പയെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ബഹുമാനം തുടർന്ന് അവിടുന്ന വെരി ഗ്രേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ പടം ഇറങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് ഓർമ്മയില്ല പണ്ടത്തെ പോലെ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇങ്ങനെ ഗവേഷണവും ഈ ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം അമ്പത് കൊല്ലം ഉള്ള അവസ്ഥയല്ലോ ഇത് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇപ്പൊ അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ആളുകൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ സത്യത്തിൽ പോയി ലൈബ്രറികളിൽ പോയി തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ആരെങ്കിലും ഇത് കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സ്വയംഭരത്തിന്റെ അമ്പതാം വർഷത്തില് അത് തപ്പിയെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരും ഏതാകും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫീസ് എഴുതിയത് നാദിർഷ എന്ന് പറയുന്ന ടി എം പി നെടുങ്ങാടി ടി എം പി നെടുങ്ങാടി അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായിരുന്നു അറിയോ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ ടൈറ്റിൽ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ചാപ്റ്റൈറ്റില് പതിവടി ചെയ്യാറ് അല്ലെ അല്ല എന്റെ രണ്ടു പടങ്ങൾ രണ്ടു പടങ്ങളും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഒരു നാടകം ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു മാർക്സിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയേറ്റർ ക്രിറ്റിക് ഉണ്ട് പേര് പറഞ്ഞു ആ മുക്ക് അദ്ദേഹം മേടിച്ചത് നോക്കിയിട്ടില്ല വെരി ഫേമസ് മേ ബി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മാർക്സിസ്റ്റ് തിയേറ്റർ ക്രിറ്റിക് ഫ്രം ഇംഗ്ലണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒരു ബുക്ക് ഓരോ നാടകം കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയതാണ് ആ ബുക്ക് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ വിലയപ്പാറിലെ തോന്നുന്നത് അനുമന്ത് റോഡോ ഹനുമാൻ റോഡോ അവിടെ അദ്ദേഹം താമസിച്ചിരുന്നു അവിടുന്ന് ആ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ മുഖത്ത പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചിട്ടാണ് നല്ലൊരു സ്കോളർ ആയിരുന്നു അതെ അതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ നമസ്ത്ര ഫിലിം സൈറ്റിലെ ഒരു വാർഷികത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് ഇംഗ്
മലയാള സിനിമയുടെ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മലയാള സിനിമയുടെ സ്വയംവരം കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ എന്നാണ് ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും നിരീക്ഷിച്ച ശബ്ദത്തെ പറ്റിയിട്ടോ അഭിനയത്തെ പറ്റിയോ അല്ല അതിന് താഴെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ അങ്ങനെ നല്ലൊരാളാണ് അത് ആ പുസ്തകം ചിലപ്പോ എന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുക്ക് ഇറക്കണ്ടേ കെ വി അഷ്ടമൂർത്തിയാണ് അതിനൊരു കാരണക്കാരൻ ഞാനും കുറച്ചുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്കിത് ഈ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ അഭ്യർത്ഥന നമ്മൾ എത്ര സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അമ്പത് വർഷം ഇങ്ങനെ എത്തുകയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യത്തില് ഈ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ സ്വയംവരത്തിന്റെ അനുഭവം മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യത്തില് ഇന്നും ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോലെ ഒരു ഡയലോഗ് അല്ലാണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വല്ലത് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നല്ലത് സ്വയംവരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെയും കൂടെ എന്റെയും കൂടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു 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 സ്വയംവരവാദം ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കവിതാക്കളുടെ സ്വയംവരം മാത്രമല്ല ഞാൻ സിനിമയെ വരിക്കുന്നതിന്റെ പറ്റിയും കൂടെ ഉള്ളതാണ് ആ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്ക് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്വയംവരം പെട്ടെന്നൊരു വിശദാംശം പടർന്നു വരിക ഞാൻ ഇതിൽ പെടുത്തേണ്ടതല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ ആ പടത്തിൽ നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടേ അപ്പൊ അതിൽ അതിലൊരു രംഗം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഈ വിശ്വം മധുവിന്റെ അതിരമ്പ കഥ കഥാപാത്രം എന്താണ് വീട്ടിൽ അടുക്കളെ നടക്കുന്നു എന്നറിയില്ല ഓർമ്മ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അകത്ത് പോയിട്ട് കലം നോക്കുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അരി കുറച്ച് അരിയിട്ടുണ്ടോ സംശയം അപ്പൊ ഇതെടുത്തിട്ട് ഒരു പിടി കുറച്ച് പിടിയില്ല കുറച്ച് അരി എടുക്കുന്നു സംശയം അതോ വെറും ശൂന്യമാണ് അപ്പൊ അത് വീഴുമ്പോ വീഴുമ്പോ ശബ്ദം ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കാണ് രണ്ടു മൂന്ന് മണിയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു രംഗം ഞാൻ ഓർക്കുക അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടോ ശബ്ദം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് ശൂന്യമായിരുന്നു ശൂന്യമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വേറെ ഏതോ പാത്രം എടുത്തപ്പോ അതിനകത്ത് എന്തോ വിളകടാത്ത ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് ഇയാൾക്ക് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻസ് എല്ലാം വീട്ടിൽ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പരുപ്പ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് എഴുതി അവള് കൊടുത്തിരുന്നു ഭാര്യ അയാൾ പക്ഷെ പിന്നെ ടൂട്ടോറിയൽ പ്രിൻസിപ്പല് ഇയാളെ ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നതിന് പോലെ അയാളെ കൊണ്ട് കൂടി കൊണ്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ബാറിലാണ് പോയിരുന്നത് ഇയാളെ കൊണ്ട് മദ്യപിപ്പിക്കുകയാണ് അവര് എന്നിട്ട് അയാളുടെ സ്വന്തം ആത്മകഥയൊക്കെ പറയും അത് കഴിഞ്ഞ് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മനിർണയോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുന്നത് ചെല്ലുമ്പം വന്നിട്ട് നീ ഇതൊരു ആഹാരം കഴിച്ചില്ലോ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം എന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഒന്നുമില്ല എന്നിട്ട് പഴയാണ് കല ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കി തപ്പുന്നത് അപ്പൊ താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന് പിന്നെ അയാൾക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു ഒരു വലിയ സങ്കടം ഉണ്ടാക്കുന്ന രംഗമാ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഫോയിബിൾസ് ആണ് മീഡിയ മാധ്യമിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ താങ്